ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഫോർ ദ എക്സാം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മാർച്ച് സെക്കൻഡ് ഇയർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയാസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നേച്ചർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് നേച്ചർ ആസ് ആൻ ആർട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ പിന്നെ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷനും അതിൻ്റെ എലമെൻസും ആണ് കോർഡിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസോ അതിൻ്റെ നേച്ചറോ നല്ല പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് എലമെൻസ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫയോൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റും അതിൽ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ഷോർട്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫയോൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളും പിന്നെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റും ഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയാസ് നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ മേടിക്കാവുന്നതാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ബിസിനസ് എൻവാൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവാൺമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരു ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എൻവാൺമെൻറ്റിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻവാൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് എൻവാൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിനെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പിന്നെ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഇത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വേറെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇപ്രാവശ്യം ഇല്ല ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് അതായത് ഫങ്ഷൻ സ്ട്രക്ചറും ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറും ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഡെലിഗേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്സ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ നമുക്കതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റാഫിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സ്റ്റാഫിങ് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതാനുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഡിഫൈൻ ദ സ്റ്റാഫിങ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇതിൽ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്കി മൂന്നും ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇനി ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആ എലമെൻസ് മാത്രം അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് ബ്രീഫായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വരിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മസ്ലോസ് നീഡ് ഹയറാക്കി തീറി പിന്നെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആ ഡയഗ്ര അടക്കം വരച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഓവറായി
സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം പിന്നെ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ടോപ്പിക്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സും മോഡേൺ ടെക്നിക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആ നെയിംസ് മാത്രം പഠിച്ചാലും മതിയാകും സാധിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും പഠിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് അതായത് പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് പെർ ടേൺ സി പി എം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമൻസ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഹെഡിങ്ങുകളെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സാധിക്കുന്നവർ ഒന്ന് മുഴുവനും വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകത്തിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് പഠിക്കണം മൂന്ന് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡി ഡിറ്റർമിനി ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഹെഡിങ്സും ഓരോ വരി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും മാത്രമേ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പത്താം ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സെബിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അത്ര മാത്രമേ അതിൽ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആ ഫോർ പീസ് നാലെണ്ണം പ്രൈസിങ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിങ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞു അതിൽ പന്ത്രണ്ടാം ചാപ്റ്ററാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് പിന്നെ നെയിം ഓഫ് ആക്ട്സ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആക്ട്സ് നിയമങ്ങൾ പിന്നെ റിഡ്രസൽ ഫോറംസ് അണ്ടർ സി പി എ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനെയാണ് ഈ സി പി എ എന്ന് പറയണത് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനും പിന്നത്തെ ബുക്കിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാർ ബുക്കിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലും ഒരു ഈക്വൽ ഒരു ഫോക്കസിങ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഭയപ്പാടോടെ എന്തായാലും ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്തിലില്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭയം ഒട്ടും ആവശ്യമുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയാസൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഏടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു